大家好，我是大哥。这个出去啊，待了有一二三四五六七八九、哦，反正好多天。家里的葡萄呢也熟了，这个猫呢它也长大了，就是这三条狗啊，那个没怎么变化。还有一点就是我自己出去之后种了四斤回来，没办法，谁让我出去之后迷上了这种吃宵夜的感觉。今天呢，既然咱回来了，咱呢就要吃一顿好的，把我身上这种吃宵夜的感觉传递给大家，让老爸老妈还有小肥羊呢也过瘾一把。哇，还是那么酸！万物先焯水。这边切点姜片，姜都已经干了。我不在家做饭，老爸老妈真是特别的省，烧饭连葱都不放，全部都干了。放点葱姜，滋点料酒。今天这个小肥羊肯定开心坏了。一会儿看到这个鸭子，绝对会流口水。这边咱再包点玉米，这个玉米呢也是我自己种的，出去几天之后等回来，什么都成熟，成色还可以啊，真嫩。清水煮玉米，家的味道。人呢，有时候就这个样子。外面的饭吃久了，就特别想吃家里的味道。炒油子，还是不行啊。鸭掌这个东西啊，不容易煮烂。老妈和媳妇这个牙口呢，也不是特别好。那小伙多煮个三十分钟。一瓶啤酒。天上飞的是什么？是地下还是太阳？这个大热天的，在我们这边做饭真的是特别的受罪啊！真的特别想要开放式的厨房，那个空调，那个冷风吹的，爽啊！这边的人呢，包点大蒜，一会儿热的蒜的地方多了。起锅加油，后来的干辣椒，火锅底料，一勺豆瓣酱，还有点啤酒，秘制辣椒粉，这个红油啊，加鸭子，还有大蒜姜片，加入剩下啤酒，来点生抽、老抽、鸡粉、食盐。这是所有的调料都一起放了，把它给拌匀，然后再小火焖个十分钟或者二十分钟就可以了。老妈呢在外面聊着天，我呢在屋里面做着饭。虽然这么滔天，一会儿吃饭的时候啊就会笑口连连。生活有时候啊就是如此平凡而简单。成酱油了。黑暗料理啊，哈哈，太黑了！高茶，可以吧？很久没吃那过年的东西了吧？嗯。两个是吧？鸭肠，不辣，总得一个辣的。啊？比那啤酒很贵，好吃啊，可以啊，虽然有点黑。嗯，里面那一块儿，哇，炖时间长，就是能加速度。
ม่ได้ตัวเดียวนี่ฮะชอบหมอหางครับกดกดจานเลยก็แช่เขาก็ไม่ได้พูดไปเยอะจานเยอะขึ้นเปล่าเจ้าเจ้าผู้ใหญ่ทำอะไรมาเออผู้ใหญ่ดีอ่ะแต่ก็ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าถ้าหน้าเลยถ้าจะชวนเยอะชวนหน้าเลยมั้งอืมเจ้าไม่อยากให้เลยเว้ยเว้ยไม่ไปยังไงวะเฮ้ยแล้วแล้วไงจ๊ะเดี๋ยวไปละไปละโอเคอืมอืมนี่สอดยืดสุดเลยอ่ะเดี๋ยวลูกสุกหมดยืดทุกสุดวันนี้ยืดยืดสุดมาทำไมอ่ะนี่สุดอยากน้องก่อนไม่ให้เขาดูสั้นอย่างนั้นขนาดนี้เยอะเนื้อใส่เลยนะฮึมมันยังใช้ตัวปะตัวเก็บตัวกันคนตัวนี้ยา今天在这边，还是我的媳妇儿，我和我媳妇儿说的，两个人在成都，在长沙，尤其是我媳妇儿吃不惯辣，这几天真的是没吃好，回到家里不免多吃了一点。今天这个鸭子可以说是剩的最多有六七个、七八个的样子。飞扬，你要不要吃啊？麻味再吃一个。麻味再吃一个啊！小家伙和我老妈都没少吃，我呢也没少吃。其他的菜呢，基本上也就吃差不多了。回家真好啊！那么这期的视频呢？到这里就结束了，大家下期再见，吃好喝好。今天我在家里面要做好吃的，他们还一意孤行非要去，可惜我这个两斤鸭蛋啊，今天只有自己一个人吃了。既然他们两个不在，咱就可以做辣一点。咱们今天吃干锅香辣鸭掌，鸭掌先清洗一下。去一下饺子架。起锅加水，鸭掌下锅，加葱姜、料酒，焯下水。这边呢，奶奶把这个配菜给折一下
。我买了这个芹菜，还有洋葱，做干锅洋葱是少不了的。这么一把芹菜才一块六毛钱，还有这么多洋葱，才一块七毛钱，都是特别的便宜啊。这个芹菜叶摘掉之后不要丢啊，可以拿来做蒸菜吃，也是特别的好吃。芹菜切段。洋葱一半切丝儿，一半切滚刀块。这个烧锅的东西在我们这边是很常见的，这个东西是丝瓜，丝瓜老的时候壳去掉，我相信应该很多人都见过。起锅加油，下葱姜蒜。豆瓣酱、下鸭掌、来点老抽、香抽、蚝油、胡椒粉，然后呢多加点水，因为这个鸭掌不容易煮烂，咱要多炖一会儿。汤汁收到一半，加芹菜、洋葱块，来一勺辣椒油，再来一点食盐，大火继续收汁。这根鸡腿呢，出锅之前再放，比较辣一点。前阵子手破了，然后一直不敢吃辣。今天咱可以好好的吃过一把。最后来一点鸡精、白砂糖提鲜，最最后的点睛之笔，白芝麻撒上就可以出锅了。这么一大盘，只有我自己一个人享受吧。绝对的香辣味。媳妇选择去丈母娘家吃这个炸鱼啊，绝对是个错误的选择。这么一锅干锅鸭掌，干吃也吃不饱，咱是应该弄点主食来吃吧。好久没吃格拉条了，我去买一点。风干。我们这边一份大份格拉条，够一个干体力活的成年人消耗一晚上的。嗯。还剩下三个，剩下的全部都配菜了。今天这个干锅鸭子做的是香辣味的，后面这几个辣味是足了。刚开始吃的时候不怎么辣。还有这个格拉条，之所以今天去买，没有自己做，是因为我自己做的格拉条
，没有饭店里面做的好吃。其实搁阿里山的做法也特别的简单，买一个压面的机器就可以了，然后做法和那个热干面很像，只是料不同，面不同而已。好，那么这期的视频呢，到这里就结束了，大家下期再见。